స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అవును ఆ పుష్ప అలాంటిది అవును అది నిజమే మనం ముందు వెళ్లి ఆ పని చేద్దాం లేపడానికి కుర్రోడేం ఊర్లో లేడు సరే సరే అవును మనం వెళ్ళాడు మనం వెళ్ళి ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి నేను తెలుసుకుని వస్తాను కొన్ని రోజుల క్రితం ఆ పుష్పకి పచ్చకామలు వచ్చాయి అందుకే కదా తన హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది తొందరగా వచ్చే వెళ్దాం నేను వస్తానులే మీరు అందరూ వెళ్ళండి ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం అనుకున్నాం కదా నువ్వు రా త్వరగా వెళ్దాం నన్ను ముందు ప్రశాంతంగా పనిచేసుకుని పో నేను వస్తానని చెప్పాను కదా అందరూ మన సెంటర్కి వచ్చేయండి ఈ రోజు ఒక తల తెగుతుంది మళ్ళీ ఊర్లో గొడవలు మొదలవుతాయి త్వరగా రండి త్వరగా రండి ఎప్పుడు చూసినా ఏదో న్యూస్ తీసుకొస్తా ఉంటాడు ఏంట్రా ఇంతవరకు గాలం కదలట్లేదు దానికి అరుందో లేదో చూడు ఇదిగో ఉందరా రై శకుంతలు ఇంటి వెనకాల ఉన్న కాలువ వేద్దామా రై వద్దురా అక్కడికి వెళ్తే లేట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనసు మారచ్చు ఏ లేట్ అవదులేరా రై నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు శకుంతల బట్టలు ఉతుకుతుందిరా తర్వాత తర్వాత స్నానం చేస్తుంది ఉండరా నీ అబ్బా నేను కూడా వస్తాను కంగారు ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా కళ్ళు కూడా తాగి రారా తొందరగా రారా వస్తాను రా రే 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 తప్పుకోండి రా తప్పుకోండి మన అమర్ కూతురికి పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది త్వరగా రండి ఏడ్రా ప్రాబ్లం అంటున్నాడు ఏంటి రా ఏ ఇట్రా రా ఈడు ఏం జరిగినా కంగారే ఏంట్రా కొనుక్కుతున్నావు ఏంటయ్యా ఈరోజు చాలా హుషారుగా ఉన్నావు సంతోషంగా ఉంది అందుకే నవ్వుతున్నాను ఆనందయ్యా వదులుతాడంట <laughs> 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 తీసేస్తాడు దయచేసి నన్ను ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయకండి నేను చెప్తే అతను వింటాడా ఏంటి చూడండి ఆయన అసలు ఎవరి మాట వినే రకం కాదు మీకు తెలియదా ఏంటి అరే నేను ఇంతకు ముందే ఆ వాసు షాప్ కెళ్లి టీ తాగొచ్చులేపే ఇదిగో ఇలా చేసేసాడు నన్నేం చేయమంటారు చెప్పండి వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పా ఆయన జమీందారు గారి ఎస్టేట్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఫోన్ చేస్తుంటే వీడు తీడు లేదు అందరూ కలిసి నాలుగు తగిలిస్తే వింటాడు వచ్చి ట్రై ఆ గుట్ట కింద జానక ముందు కదా వీడికి కొంత డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆవిడ వంట చేస్తుండగా వీడు ఆవిడ ఇంట్లో ఉండగా బయట తాళం పెట్టేశాడు ఆ తర్వాత వడ్డీ అసలు మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చాకే తీశాడు ఈ దుర్మార్గు మనకెందుకు వచ్చిన గొడవరా పదం పదం వద్దు అయితే అదే కరెక్ట్ అందరూ కొంచెం జరగండి రక్తం చూస్తే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే వాళ్ళు ఇళ్లకు వెళ్ళిపోండి హలో ఫాదరేనా మాట్లాడేది ఎస్ నేను ఫాదర్నే మాట్లాడుతున్నా జీసస్ అందరిని ఆశీర్వదిస్తాడు అని చెప్పాలనుంది కానీ నేను ఫాదర్ ఇతనా ఒక విషయం చెప్పండి జగన్నాథ్ ఆనంద్ అయిపోతున్న జిరాక్ షాప్ లో పెట్టి తాళం వేశాడు అలాగా అవును కాలువ పక్కన జగన్నాథమా అవును 
ఫాదర్ ఉన్నారు అక్కడ అయ్యో ఫాదర్ ఇప్పుడు ఒకరికి పాప ప్రక్షాళన చేస్తున్నారు అది అవగానే తీసుకొస్తాను ఫాదర్ ని త్వరగా తీసుకురండి ఓ మనమే వాడిని తీసుకెళ్లి బ్రెయిన్ వాష్ చేసి పంపిద్దాం ఓకే ఓ జీసెస్ పాప ప్రక్షాళన సక్రమంగా జరిగితే వారికి కాస్త జ్ఞానోదయం అవుతుంది తీరాట్లేదు నువ్వేం బాధపడకు మన కూతుర్ని కాపాడే బాధ్యత నాది వాడు వదలకపోతే పొడి వాడి దగ్గర అప్పు తీసుకోవడం బుద్ధి లేదు నీకు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నేను ఉన్నాను కదా నువ్వేం కంగారు పడకు నాది బాధ్యత ఫోన్ చేసారా ఫాదర్ వచ్చేసారు వస్తా అలాగే ఇదిగోండి కేసు వెళ్ళి తలుపు తెరవండి పాపం పండను నేడు నీ పరతం పడతా చూడు రండి నేను రానా అందరూ రావు ఇలా చూడండి మనం అంతా పైకి వెళ్తే తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ కష్టం అవుతుంది వాళ్ళు దాన్ని ఆయన మాత్రం పంపించండి మీరు కూడా రండి రండి ముందు ఆ తలుపు తెరు ఫాదర్ ఇది నా డబ్బు వ్యవహారం ఇందులోకి రాకండి కొట్టేనంటే నా ముందు ఆ పిల్లని విడిచిపెట్టి తర్వాత మాట్లాడు అర్థం లేదా ఫాదర్ చెప్తాను తలుపు చెప్పాలి జగన్నాథం నువ్వు మీ నాన్న వర్గేస్ నన్ను ఫాదర్ అనే పిలుస్తున్నారు నీకు తెలుసో లేదో చనిపోయే ముందు వరకు కూడా మీ తాత కూడా నన్ను ఫాదర్ అనే పిలిచాడు కాబట్టి నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఏమంటారు అవును ఫాదర్ ఫాదర్ అయితే నా డబ్బులు నాకు ఇప్పించండి అతను నీకు ఎంత ఇవ్వాలి అసలు ముప్పై వేలు ఎనిమిది నెలల వడ్డీ మొత్తం ఎంతో చెప్పు యాభై వేలు కరెక్టేనా ముప్పై వేలే ఫాదర్ మిగతాదంతా వాడు అన్యాయం చేసిన వడ్డీ ఇది చాలా టూ మచ్ రా ఇందులో టూ మచ్ ఏముంది అయ్యో నువ్వు ఇవన్నీ చూసి భయపడకూడదు తల్లి జగన్నాథ మావి సరదాగా మాట్లాడుతున్నారు ఇక మాట్లాడు ఇదే లాస్ట్ అంతేగా అన్నా ఇవ్వండి అసలు నువ్వు మూసుకొని ఉండు రే నోరు మూసుకురా మొత్తానికి బాగానే వసూలు చేస్తున్నాడు అయ్యో మొత్తం ఇస్తున్నాను తీసుకుని సావరా రే ఇంతే కదరా మ్యాటర్ దీనికి ఎందుకు అనవసరంగా ఎంత గొడవ చేసావు చూడు ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఎలా చూస్తున్నారు చూడు సరే ఇప్పుడు నీ డబ్బు నీకు వచ్చేసింది కదా హ్యాపీనే కదా అయితే రాత్రి చర్చకు వచ్చి పాప ప్రక్షాళన చేసుకో ఎందుకు రే చిన్న పిల్లని పట్టుకుని నేడిపిస్తున్నావు రే చూడు లైఫ్ అన్నది కరెంట్ తెగ మీద కాకి లాంటిది ఎప్పుడైనా ప్రాణం పోవచ్చు ఎంతలోనే ఎందుకు ఇన్ని చెత్త వేషాలు పాప ప్రక్షాళనకి రావాలి రే ప్రతి ఆదివారం వెయ్యి ఏసు రూపాయలు చర్చిలో కట్టాలి ఆ అప్పు తీరేలోపు ఏ కళ్ళు దుకాణంలోనూ వైన్ షాప్ లోనూ కనిపించావనుకో అందరు బయలుదేరండి అంతా సెటిల్ అయిపోయింది ఈ రోజు రాత్రి పిడుగులతో కొన్ని వర్షం పడుతుంది అనిపిస్తుంది ఏమంటారు
మన ఫాదర్ నిద్రపోయి ఉంటాడంటావా అప్పుడే నిద్రబారు ఆయనకి ఇంకేం పని ఉండదా ఎందుకో తెలీదు మళ్ళీ కలవమన్నాడు ఎందుకేంటి పొద్దున జరిగింది దానికే ఫాదర్ పాప ప్రక్షాళనకు జగన్నాథం వచ్చాడు రమ్మను నిన్ను లోపలికి రమ్మంటున్నారు బాగా దేవుణ్ణి ప్రార్థించరా నువ్వేంటి నువ్వు కూడా వెళ్తావా లేదు పితాపుత్ర ఆమె ఇదేంటి ఫాదర్ ఆ పవిత్ర వస్త్రాలతో పాప ప్రక్షాళన చేయకూడదురా అందుకే ఈ గటప్పు లేవరా ఒక చిన్న పిల్లని అడ్డు పెట్టుకుని డబ్బులు వసూలు చేసుకుంటావా రే ఆనంద ఇక డబ్బులు ఇస్తే వాడిని అడిగి తీసుకోవాలి ఈ ఇంట్లో వాళ్ళని ఈ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అర్థమైందా అసలు నీది అక్కడ ఏం బిజినెస్ ఇలా ఎన్ని జిరాక్సు తీసావు ఏమీ తీయలేదు నీకు అక్కడ ఏ వ్యాపారం లేదని నాకు తెలుసు నువ్వు అక్కడ సారాయి గంజాయి అమ్మాయిల వ్యాపారం చేస్తున్నావని కూడా తెలుసు అందుకు అక్కడ ఒక రూమ్ కావాలి రూమ్ తీసుకుని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంతే కదా తలుపు తెరవమంటే తాళం విసిరేస్తున్నావు అది నా మొహం మీద ఎంత పొగరా నీకు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి తిన్నగా సెంటర్ కు వెళ్ళి నీ షాప్ లో ఉన్న సామాన్లన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి ఈ రోజే షటర్ క్లోజ్ చేయాలి ఏంటి ఇక మీద నీ జిరాక్ షాపు వడ్డీ వ్యాపారం అన్ని అన్ని ఆపేయాలి రేపు తెల్లారేసరికి నువ్వు మీ నాన్న దగ్గరికి తోటకు వెళ్ళాలి ఇక ఇక్కడ నీ ఆటలు కట్టు ఇదే నా తీర్పు ఆ తర్వాత నెలకు ఒకసారి వారానికి ఒకసారి వెళ్ళి అమ్మని చూడు అర్థమైందా పోరా ఈ రోజు షటర్ ముయ్యకపోతే నీ ఎంత చూస్తా మూసేస్తావుగా ఈ ఊళ్ళో నేను ఒక తీర్పు చెప్తే ఆ తీర్పే ఫైనల్ అర్థమైందా ఎవరైనా వచ్చారా నీతో హోజర్ వచ్చాడు ఎక్కడ మీరు బయలుదేరండి వర్షం వచ్చేలా ఉంది జాగ్రత్తగా వెళ్ళు పో ఫాదర్ మరి వీడి నుంచి ఏమంటారు చెప్పండి ఏ ఇలా చూడు వీడిని ఊళ్ళో దింపే ఏంట్రా అయితే వెళ్ళా వెళ్తాను ఇంకా రేపు ఎందుకు రావడం వెళ్ళు కంటే ముందు నాకే పాప ప్రక్షాళన చేశారు ఫాదర్ ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు త్వరగా పోదండి
రాజేంద్ర అమ్మాయిలు సెక్సీగా డాన్స్ చేసే క్లబ్ బిజినెస్ బాగా నచ్చింది కానీ అలాంటి బిజినెస్ లు ఆ ఊళ్ళో చేసుకో ఈ ఊళ్ళో కాదు ఈ సగన నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి ఈ ఇద్దరికి కలిపి చెప్తున్నా ఈ వ్యాపారం గురించి నాకు ఎవ్వరూ చెప్పక్కర్లేదు అన్నా ఇద్దరికి ఉపయోగపడేలా చేయండి అన్నా తమ్ముడు నిన్ను ఇక్కడ కూర్చోపెట్టింది నీ కద్దరు చొక్క చూసి కాదు అలాగే నువ్వు ఎమ్మెల్యే అని కాదు మీ నాన్న ఓ పూరం ఒకన్నాడే వాడి మీద ఉన్న మర్యాద వల్ల ఏంటి ఎవరది వచ్చేస్తాడా సరే ఇక మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి అవుతుంది కంగారు పడుకు నా బిడ్డ వచ్చేసాడు పిలవాలి నువ్వు అక్కడ ఫాదర్ గా ఉన్నావా లేక రౌడిజం చేస్తున్నావా అలాంటి పనులు చేయకూడదని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పుంటా నేను నాన్న ఒకటి చెప్తాను వినండి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ముందు నేను వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడతాను కొందరు నా మాట విని మారతారు వినని వాళ్ళకి నేను అలా బుద్ధి చెప్తాను అది అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ అది వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది పాపం కడుక్కోటానికి వచ్చిన వాళ్ళని గుండెల మీద కొట్టడం దైవాన్ని కించపరిచినట్టు ఏంటి కించపరచడం ఏంటి కొంతమందిని చూడగానే అనిపిస్తుంది రెండు కొడితే సెట్ అవుతాడని అలాంటి వాళ్ళనే నేను కొడతాను అర్థమైందా జీసస్ చెప్పిందే చేస్తున్నాను అందులో నాకు ఎటువంటి దోషం ఉండదు ఈ ఫాదర్ జీసస్ చెప్పిందే చేస్తాడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎనికి అర్థం ఏంటమ్మా తెలుసా ఇప్పుడు ఆ విషయాలు ఎందుకు వీడు ఏడో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు మీ మామయ్య ఐడియా ఇచ్చారు కాదమ్మా ఆరో తరగతి పరీక్షలు అయ్యాక కదా ఆరో తరగతి ఆరో తరగతి చివరి పరీక్షలు అయ్యాక వీడిని మార్చింది మా నాకు ఆకలి వేసిన ముందు అన్నం పెట్టు రండి భోజనం చేద్దాం రండి పదండి పదండి త్వరగా నడవమ్మా ఈయన చేసే పనులన్నీ ఇప్పుడు నాకు ఉపదేశం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను నీ దగ్గర ఒక సీరియస్ అయిన ముఖ్యమైన సంగతి మాట్లాడబోతున్నాను ఎవరితోనూ గొడవ పడకూడదు అంతేగా నువ్వు ఎవరితోనైనా గొడవ పడు అది ప్రాబ్లం కాదు మరి ఇంకేంటి ఇది ఒక పాత సంగతి నువ్వు పుట్టడానికి ముందు జరిగిన సంగతి అప్పుడు నువ్వు మీ అమ్మ కడుపులో ఉన్నావు ఆ రోజు మీ తాత బామ్మ కలిసి నిన్ను చర్చిలో ఫాదర్ని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు నేను ఒప్పుకుంటానా నేను దానికి ఒప్పుకోనని చెప్పా నా కొడుకు ఇష్టం లేనిదే వాడితే ఎలా చేస్తానని అడిగా కానీ మా నాన్నకి నిన్ను చర్చిలో ఫాదర్ని చేయాలని చాలా ఆశపడేవాడు నువ్వేమనుకుంటున్నావు నీకు నచ్చిందే చెప్పు లేదు నాన్న నేను పోలీస్ అయ్యి తప్పు చేసిన వాళ్ళని కొడతాను చర్చి ఫాదర్ అని కొట్టచ్చురా కానీ ఒంటరికి పిలిచి కొట్టాను లేదు నాన్న పోలీస్ నవ్వుతాడు చెప్పండి సరే అయితే నాన్న ఒక ఐడియా చెప్తాడు 
ముందు నువ్వు బాగా చదువుకుని పెద్దవాడి అయ్యి నువ్వు బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి బాడీ పెంచి పోలీస్ అవ్వు సరేనా ఆ తర్వాత చర్చికి వెళ్లి ఫాదర్ అవ్వదు కదా ఏమంటావు అప్పుడు నా కోరిక తీరుతుంది నీ కోరిక తీరుతుంది ఇది ఎలా ఉంది అయితే ముందుగా పోలీస్ బాగా గొడవలు చేయాలి చాలా బాగుంది బాబు ఈ యూనిఫామ్ నీకు ఎంతో బాగా సెట్ అయింది ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఈ చుట్టుపక్కల చాలా మందికి నేను యూనిఫామ్ కుడుతున్నాను నేను కుట్టించిన యూనిఫామ్ వేసుకుని చాలా మంది పెద్ద పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్లు అయ్యారు మంచిది బాబాయ్ ఇక్కడ కొంచెం టైట్ గా ఉంది కొంచెం లూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకు ఇది ఇలా ఉంటేనే నీకు చాలా బాగుంటుంది సరే అయితే చెప్పరా వాడికి నాలుగు తగిలిస్తేనే సెట్ అవుతాడు నువ్వు చిన్న పిల్లాడు కదరా నువ్వెప్పుడు పోలీస్ అయ్యావరా నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడే ఒకడు మా అమ్మని తిట్టాడు అప్పుడే నేను పోలీస్ అయ్యాను అలా చాలా సార్లు బుద్ధి చెప్పాను మర్చిపోయావా రే బెన్ని బయటికి రారా రే ముసలాడ మూసుకొని లోపలికి దొబ్బాయి మీ బాబాయ్ ఇవ్వాల్సింది బాగా ఫుల్ గా ఇచ్చా ఆ మనిషి మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ ఇస్తా నీకు కూడా కావాలా నువ్వు బాబాయ్కి ఇచ్చింది తిరిగి ఇవ్వడానికి వచ్చా ఇచ్చింది తిరిగి తీసుకునే అలవాటు మా వంశనాడు లేదు తెలుసా ఎరా రే కుక్క వదలకండి చూస్తావే వెళ్ళరా అయ్యో కొట్టరా వాడిని చిత్త కొట్టరా ఇక చాలు మిగతాది సార్ చూసుకుంటాడు నువ్వు ఇలా దొరకాలనే ఎదురు చూస్తున్నాను పదా స్టేషన్ కి తీసుకెళ్ళండి సార్ పోలీస్ అంట పోలీస్ ఏంటన్నా మీరు ఇవన్నీ రోడ్డు మీద మాట్లాడకూడదు కదా రండి మనం స్టేషన్ కి వెళ్ళి టీ తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం మీ నాన్న రెండో పెళ్లి గురించి మాట్లాడుకుందాం టీ తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నా లాయర్ తో చెప్పు రే వచ్చి బండి ఎక్కరా వదలరా నేను బతికొండగా నా కొడుకుని స్టేషన్ తీసుకెళ్తారా చూడు ఇది ఇంతటితో అయిపోదో పోరా ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళి ఆ కాకి డ్రెస్ మార్చుకో త్వరగా చూడు నువ్వేం చేయాలనుకున్నా కంగారేం పడకు నేను ఇక్కడే ఉంటా త్వరగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఇంకా కొంతమంది పోలీసుని తెచ్చుకో నీకు ఇంకా బలం ఉంటుంది కదా అంతవరకు నేను ఇక్కడే ఉంటా ఆ రోజు నేను వీడిని తీసుకెళ్లి చర్చలో చేర్చాను ఆ రోజు నేను అలా చేసి ఉండకపోతే ఈ రోజు పరిస్థితి ఎలా ఉండేదు ఒక్కడి మాత్రం నిజం నిన్ను చేసుకున్న వాడు మామూలు వాడు కాదు మీరు ఇప్పుడే మా ఇంటికి వచ్చారు చాలా పెద్ద కదా అది పూర్తి అయ్యేసరికి మీరు ఇంటికే వెళ్ళిపోతారు ఫైనల్ గా ఒక మాట చెప్తున్నాను 
పాత పగలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ చర్చి తిరణాల రోజు తీర్చుకోవడం కొంతమందికి అలవాటు అయిపోయింది అలా ఈసారి జరగకూడదు అలా ఏదైనా తీర్చుకోవాలనుకుంటే అది తిరణాలకు ముందే తీర్చుకోండి తిరణాల రోజు పెద్దవాళ్ళు ఆడపిల్లలు అందరూ వస్తారు ఆ టైంలో కనుక ఎవరైనా గొడవ పడితే కనుక గొడవ స్టార్ట్ చేసిన వాడిని దెబ్బలు తింటున్న వాడిని చూస్తున్న వాడిని అందరినీ కొడతా ఇది నా తీర్పు ఇది ఫైనల్ ఈ సంగతి ప్రత్యేకంగా మన ఫాదర్ పీటర్ నాకు అప్పగించడం జరిగింది అందుకని ఎవరైనా గొడవ పడ్డారంటే నేను వాళ్ళని కొడతా ఫాదర్ ఒక విషయం చెప్పాలి అమ్మాయిలు అల్లరి పెట్టడం గురించి అయితే అది నేను చూసా అది కాదు దీని గురించి మనం పోయిన తిరుణాలలో మాట్లాడుకున్నాం మీరు ప్రార్థన చేశాక సాయంత్రం దర్శనానికి వస్తారు కదా అవును అదే 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 అది మర్చిపోయాం మీ అందరికి తెలుసు మన చర్చ పురాతనమైంది తిరణాలు స్టార్ట్ అయిన మొదటి రోజు నుంచి ఏడు రోజుల వరకు అన్ని ఊళ్ళ నుంచి జనం వస్తా ఉంటారు ఆ టైంలో వచ్చిన వాళ్ళందరికి మంచి భోజనం వండి పెట్టాలి అవునా కదా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుని ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి మంచి భోజనం చేపల కొరత నేను ఏర్పాటు చేస్తాను ఒకవేళ ఫాదర్ కావాలనుకుంటే ఆయన కూడా కొంచెం కోసి పంపిస్తాం ఏంటి తాటికల్లు బీఫ్ మాంసం అలా కాంబినేషన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందని మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతే తాటికల్లు బీఫ్ ఏదో ఒకటి మాత్రం లేదు జాయిపేరు రాస్తా తాటికల్లు మాంసం బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఉండాలి ఉండి అలాగే అలాగే మనం ఏం తక్కువ చేయొద్దు సరిపోయింది ఫాదర్ మన తాటికల్లు తాగి మన వాళ్ళు బాగా చింతలేసేలాగా ఉన్నారు వేయనివ్వండి అవన్నీ ఉండాలి అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టే అన్ని స్మూత్ గా జరగాలి ఫాదర్ తిరణాలకి పెద్ద ఫాదర్ వస్తారా ముందు రోజు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు అప్పుడు మీరు ఆయన చూడొచ్చు సరే ప్రస్తుతానికి ఈ మీటింగ్ ఫినిష్ చేద్దాం రవి నేను నీతో వస్తాను షాప్ కి తప్పకుండా ఫాదర్ ఇదిగో చూడు ఆరు ఏడు తిరణాళ్ళు ఆ రెండు రోజులు ఇక్కడే ఉండాలి నేనెందుకు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి తప్పదంటే ఉంటాయి తను కూడా క్లాస్ లో ఏం లేవు కదా పైగా తను నాతో ఉంటే కొంతమంది నుంచి నేను ఎస్కేపూడ్ అయిపోవచ్చు ఎలా ఉన్నారు మళ్ళీ మొదలు పెట్టేశాడు డైలీ నాలుగు బిగ్గులైనా వేస్తున్నాడు మనిషి చూడడానికి బానే ఉన్నాడు కానీ డాక్టర్ చెప్పేశాడు లివర్ టోటల్ గా డామేజ్ అయిపోయిందని ఇది ఇలాగే కొనసాగితే మన తిరణాలకు ముందే ఆయన వెళ్ళిపోవడం గ్యారంటీ గొప్ప పనిలే సిగ్గుపడాలి దానికి నేనేం చేయగలను ఫాదర్ సరే బయలుదేరు రామ్మా రా ఫాదర్ మన గోవిందయ్య భార్య మిమ్మల్ని కలవడానికి తమ్ముడితో వచ్చారు రమ్మని చెప్పండి అలాగే రండి ఏంటి సలమ్మా ఫాదర్ మీరు ఆ జగన్నాథం కొట్టు మోయించేయడంతో ఆయనకున్న ఉద్యోగం పోయింది ఆ బాధ తట్టుకోలేక కళ్ళు దుకాణంలోనే ఉంటున్నాడు ఏంటి షాపులో ఉండి కళ్ళు దాతే జీతం ఇస్తున్నారా లేదు అలాగే ఉండదు అలాంటప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు షాపులో ఎందుకు ఉంటున్నాడు ఉద్యోగం పోయిందన్న బాధలో ఉన్నాడు బాధను మర్చిపోవడానికి ధ్యానం చేస్తున్నాడా పాప ప్రక్షాళన చేస్తే బెటర్ సరే ఒక పని చేయండి అతన్ని ఏడు గంటలకి చర్చికి రమ్మని చెప్పండి అతని బాధను పూర్తిగా నేను పోగొడతాను బాధ వచ్చినా సంతోషం వచ్చినా షాప్ కే వెళ్తున్నారా ఏంటి సలమ్మా ఆ కాలకట్టు జగన్నాథం నుంచి తప్పించుకున్నాడు అనుకోవచ్చు కదా నువ్వు అది కాదన్నా వాడెంత చెడ్డ మనిషి అయినా వారానికి కరెక్ట్ గా జీతం ఇచ్చేస్తాడు ఉద్యోగం లేకపోవడమే సమస్య ఆయనకు ఉద్యోగం ఉంటేనే మంచిగా ఉంటాడు ఇంటిని కూడా చూసుకుంటారు మా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చి తనని పనిచేసుకోమని చెప్పాను ఫాదర్ అక్కడ వాతావరణం పడదని చెప్పాడు ఓ ఏ మెంబరు అతనికి ఏదో జాబ్ చూడొచ్చు కదా అయ్యో ఐదారేళ్ల నుంచి ఆ మూర్ఖుడికి నేను చెబుతూనే ఉన్నాను మా బాబాతో కలిసే పాల్వంచలో ఉన్న మిల్లులో పని చేసుకోమని వాడు అసలు వినడం లేదు పైగా వాడు ఆ జగన్నాథ వాడతో రాసుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు అప్పుడు సరే ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఉందా ఉంది సలమాను ఒక పని చేయ గోవింద్ అని రేపు వచ్చి అతను కలవమని చెప్పు కుదిరితే రేపే పాలు వచ్చి బయలుదేరాల్సి ఉంటుంది మీకు డబ్బు ఏదైనా అవసరం అయితే వచ్చి అన్న దగ్గర తీసుకోవచ్చు సండే సండే చర్చలో కట్టేయాలి ఓకేనా సరే ఫాదర్ మీరే చెప్పండి ఫాదర్ తను ఎంత చెప్పినా అసలు వినడు యేసు బాబు మీరు బయలుదేరండి నేను అతనితో మాట్లాడతాను మనం అన్ని సెట్ చేద్దాం రేపే వాడు పాల్వంచి వెళ్తాడు ఎల్లుండి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతాడు నాది బాధ్యత సరే ఫాదర్ సరేస్తాం ఫాదర్ ఇక నేను బయలుదేరతాను ఏయ్ నేను నమ్మి చెప్పాను అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించాలి నీకు నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను అంతెందుకు మన యేసుబాబు కూడా ఫ్యాక్టరీలో జాబ్ ఇప్పించింది నేనే ఏడు మెంబరు ఇవన్నీ నమ్మచ్చా నమ్మాలి మరి అన్న ఎంతమంది జీవితాలు డిస్టర్బ్ చేశారు లేదు జాబ్ ఇప్పించిన దాని గురించి చెప్తున్నాను సరే సరే బయలుదేరండి చాలా టైం అయింది నువ్వు భార్యాభర్తలు విడిపోకూడదని అలా చెప్పావు కానీ రేపు జాబ్ కుదరకపోతే ఏముంది ఇంకో పిట్టగా చెప్పడానికి కదా ఇప్పటికైతే సెట్ అయింది కదా అది చాలా మనకి ఫాదర్ మనం ఈ ఊరిని కొంచెం బాగు చేయాలి చేసేద్దాం త్వరలో చేసేద్దాం అది అంత ఈజీ కాదు ఫాదర్ ఇక్కడ ఒక గ్యాంగు చెట్లు నరికే పనిలో ఉన్నారు ఎవరెవరు నేను చెప్తాను ముసలి పెద్దయ్య అగ్గిపెట్ట గణేషు పురుషోత్తము ప్రదీప్ 
చాలా కష్టపడుతున్నారు వీళ్ళ వల్లే మనకి ఇక్కడ చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి అయితే మనం పని చేద్దాం ఒక్కొక్కరిని ఏదో కారణం చెప్పి రాత్రి చర్చికి రప్పించు మనం పాప ప్రక్షాళన ఇచ్చి సెట్ చేసేద్దాం అలాగే చేద్దాం ఫాదర్ ఇప్పుడు పాప ప్రక్షాళనకు ఎవరైనా దొరుకుతారా దొరకరు లేట్ అయిపోయిందిగా రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఫాదర్ బాగు చేయాల్సిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఫాదర్ ఇక్కడేదో వ్యవహారం జరుగుతుంది వీడు ఆ శక్తులను చూడటానికి వచ్చాడు ఈ వయసులో చూడండి వాడు ఎలా చేస్తున్నాడు చూద్దాం ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి రాయి తీస్తాడు అవును రాయి తీశాడు అంటే వీడే అవి కాదు నవమన్మధుడు ఈ వయసులో కూడా నాట్ అవుట్ బ్యాట్స్మెన్ లో మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు ఏంటి ఇలా వచ్చా ఎవరిని కలవడానికి ఇప్పుడు నువ్వు కిరోసిన్ తో ఎవరిని కలిసాలి తన నడవడిక తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడికి ఎవరెవరు వచ్చిపోతున్నారో తెలుసుకోవడానికి పంచాయతీ లైట్ పెట్టింది నువ్వు ఇప్పటికి దీంతో కలిపి పదహారు బల్బులు పగలు కొట్టేశావు అన్నిటికీ కలిపి డబ్బులు రేపు పంచాయతీలో కట్టాలి నేను పగలు కొట్టింది నాలుగే దీంతో కలిపి ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఇదేనా నువ్వు చేసే ఘన కార్యాదర్ ఈ పెద్ద ఆయన రాత్రి పూట ఇక్కడ నేను చాలా సార్లు చూశాను ఏంటి పెద్ద ఆయన రాత్రి వేళ ఎక్కడ నడుస్తున్నా అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైంది అందుకే నడుస్తున్నానన్నాడు పైగా రాత్రి అన్నం తిన్నాక నడవటం మంచిదని డాక్టర్ చెప్పాడు అది సరే గాని మెంబరు తన దగ్గర పదహారు లైట్స్ కి డబ్బులు తీసుకోండి ఓకేగా ఒప్పుకో లేకపోతే నువ్వు లలిత దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమేం వేషాలు వేస్తున్నావో ఊరంతా చెప్పేస్తాను వద్దు ఎందుకు అలా చేయొద్దు డబ్బులు కట్టేస్తా శకుంతల దగ్గర అయ్యో అక్కడ కాదు లైట్లు కట్టేస్తా కానీ నాలుగు లైట్లకు మాత్రమే నేను కడతాను మాట్లాడుకో ఇంటికి పో మీ ఇంటికి వెళ్ళు మా ఇంటిగా ఓ ఈ శకుంతలు వెళ్ళి కాదు చేయగట్లో దారి తెలియడం లేదు ఓసారి వెళ్ళారా నేను నాలుగు లైట్లు ఇక మీద అర్జెంట్ గా కాల్చాల్సి వస్తే ఇంట్లో ఉన్న కిరోసిన్ తో కాల్చుకో ఇంట్లో లైట్ వెలగడం లేదు అందుకే నేను ఇలాగా అర్థమైంది అదే ప్రాబ్లం అనుకుంటా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు నేను పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి వస్తున్నాను అది సరే మీరు రేపే కదా మినిస్టర్ కాల్ ఓడిన బ్లాక్ జెండా చూపించాలనుకుంది దాని గురించి ప్లాన్ చేసే కదా వచ్చారు కాదు ఇరవై ఏడో తారీఖు రేపు ఢిల్లీలో ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి బ్లాక్ జెండా చూపిస్తే మనల్ని గౌరవిస్తారా సరే బయలుదేరు అన్న వెళ్తా సరే సరే ఫాదర్ గుడ్ నైట్ ఓకే హలో బాసు నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా ఏమైందిరా ఆ మొహమ్మద్ దెబ్బ ఏంట్రా కొబ్బరి మట్ట మీద పడింది కొబ్బరికాయ వచ్చి నీ మొహం మీద పడదు కదా ఏమైందో చెప్పరా సరే కొబ్బరికాయ చెట్టు మించి పడదు మట్ట పడదని రాసలేదుగా కొబ్బరి మట్టేనా ఇది అవును చూడు ఇక్కడ తగిలింది కదా చాలా నొప్పిగా ఉంది సరే ఇక్కడ నేను కూర్చోవచ్చా వీడి కూర్చో నేను పంపిన మెసేజ్ చూడలేదా ఏ మెసేజ్ అవసరమైనవి చూడవుగా సరే ఏంటో చెప్పు వచ్చే ఆదివారం ఎవరో నన్ను చూసుకోవడానికి వస్తున్నారు అమ్మ ఫోన్ చేసి చెప్పింది అవునా వస్తే రాని అందులో ఏముంది ఎవడైనా నన్ను చూసుకోవడానికి వస్తే వాడిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతా అప్పుడు నీ పెళ్లి బోట్ ని ఈ నదిలో ముంచేస్తాను హ్యాపీగా ముంచే మా ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరికి మునిగిపోయినా కూడా ఈదుకుంటూ బయటకు రావడం బాగా తెలుసు మేము ఈదుకుంటూ బయటపడతాం చాలా 
నేను నా లూజ్ నెంబర్ ని ఎలాగైనా సరే నీకు ఇస్తాను నువ్వు కాల్ చేసి వాడు రాకుండా చే ముందు వాని చూసుకొని వెళ్ళని ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాం వాడేం రావకర్లేదు అదేంటి వాడు నన్ను చూడడానికి వచ్చినప్పుడు వాడు నాకు నచ్చితే తర్వాత నీకే ప్రాబ్లం బుల్లెట్ <laughs> ఏంటి మీరు చేసిన పని మీ అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చుంటే ఒక ఫాదర్ గా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీరు మాట్లాడు ఉండాల్సిందే అలా చేశారా మీరు ఫాదర్ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారని నాకు అనిపించలేదు అందుకే మీకు మీరే అలా ఊహించుకుంటేలా ఫాదర్ పిల్లలు ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు ఇష్టపడ్డారు కదా అని ఒప్పుకున్నాం నిన్న అమ్మాయిని చూసుకోటానికి వచ్చారు నిశ్చయం దాకా వెళ్ళింది అందుకే తను భయపడిపోయింది నీతో మాట్లాడానా నీకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఒకవేళ వాళ్ళు ఇలా చేస్తే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా నువ్వు ఏదైనా లవ్ చేస్తున్నావు మీ నాన్నకు తెలుసా లేదు ఆ విషయం తెలియకపోవడం వల్లే కదా మీ నాన్న వేరే సంబంధం తీసుకొచ్చారు తెలిసేలా చేయలేదు కదా తెలీదు ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడి నుంచి పారిపోయి వచ్చింది మీ ఇంట్లో తెలుసా అది కూడా తెలీదు వెళ్ళు మీ ఇంటికి వెళ్ళు ఇది అసలు సమస్య కాదు మా నాన్నకు తెలియగానే అంతా ఆటోమేటిక్ గా సాల్వ్ అవుతుంది నాకు బాగా తెలుసు 
ప్లీజ్ ఈ ఒక్కసారికి నువ్వు మాట్లాడుకో మేటికి వెళ్ళు ఎవరైతే తనను వాళ్ళ ఇంటి నుంచి తీసుకురావడానికి వెళ్ళారో వాళ్లే తనని వెళ్ళి దించిరావాలి వెళ్ళండి నువ్వే వెళ్ళి జాగ్రత్తగా దింపిరా వెళ్ళు పో వెళ్ళు ఆగో ఇంట్లో ఉన్న ల్యాండ్ లైన్ నుంచి నాకు ఫోన్ చేయాలి వెళ్ళు పిల్లలు తెలియక చిన్నతనం వల్ల ఏమైనా చేస్తే మనమే సరిచేయాలి అంతేగాని రెచ్చ కొట్టకూడదు ఎక్కడో ఒకటి ఉంది కదా నా దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి విషయాన్ని పోసుకొచ్చినట్టు నువ్వు చెప్పేవాడివి ఈ విషయాన్ని మాత్రం ఎందుకు దాచిపెట్టావు అవును యాక్సెప్ట్ చేయను కానీ నేను ఊళ్ళో ఫాదర్ గా ఉన్నంత వరకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలకు నా అనుమతి తీసుకోవాల్సిందే వచ్చే ఆదివారం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నతో మన పద్ధతి ప్రకారం మాట్లాడుచుద్దాం అర్థమైందా అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే చర్చకు రండి అప్పుడు చూసుకుందాం సరే ఫాదర్ వేరే ఏ ప్లాన్ అయినా వేసావు అనుకో తెలుసుగా నేనేం చేస్తాను ఎంతకన్నా పెద్ద పెద్ద ఇష్యూసే చూశాను నీ క్లాస్ అయిపోలేదుగా అవ్వలేదు మధ్యాహ్నం లంచ్ అయ్యాక వెంటనే హాస్టల్కి బయలేరు ఇక్కడ అన్ని నేను చూసుకుంటాను నువ్వు నిశ్చితార్థం టైంకి వస్తే చాలు ఈలోపు ఊళ్ళో నువ్వు కాలు పెట్టకూడదు ఫాదర్ నేను కూడా అక్కడికి రావచ్చు ఫాదర్ టీ తాగి వెళ్ళండి ఆ టీ తీసుకెళ్లి మీ అబ్బాయి తల మీద పోయండి మీ ఆయన తల మీద పోయండి పెద్ద టీ తీసుకొచ్చా ఏంటయ్యా మీరు ముందే ఫాదర్ కి చెప్తే ఈ పాటికి మాట్లాడి ఫిక్స్ చేసి ఉండేవారు కదా మేము వెళ్ళి వస్తాం పదండి సీన్ ఎలా ఉంది అద్దరిపోయింది కదా మీరు సూపర్ ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పుంటే వాడు పంచ పీక్కొని పరిగెత్తుకుంటా పోయేవాడు ఎన్నా ఎలా ఉంది నా పెర్ఫార్మెన్స్ పర్వాలేదు ఇంకొంచెం బెటర్ ఉంటే బాగుండేది అవునా అయితే మధ్యాహ్నం ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలి అక్కడ చేసా షాప్ కి షాప్ కి చాలా మంచి చోటు చాలా మంచి చూడండి ఆడు కళ్ళు తాగుతూ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడా పొద్దున్న చూసినప్పుడు నీ చేయి బానే ఉందిగా ఏం చెప్పమంటారు ఆటో ఆపడానికి చేయి చూపిస్తే డైరెక్ట్ గా వచ్చి గుద్దేశాడు పైగా బ్రేక్ పడలేదు అన్నాడు వాడిని కూడా ఒక కొట్లా పోయా సర్లేరా లోపలికి సరే ముందు కూర్చొని తిను రండి ఫాదర్ ఏ జాన్ తినడానికి ఏముంది అన్నీ ఉన్నాయి ఫాదర్ మటన్ ఉన్నట్టుందిగా ఉంది బాతు మాంసం ఉంది కోడి మాంసం ఉంది మరి మటన్ ఆ మటన్ కూడా ఉంది అది నాటి కోడి కూడా ఉంది ఫాదర్కి కొంచెం రుచి పిచ్చు అయ్యా బాగుందా అయితే పార్సల్ పట్టుకెళ్ళండి కలకుండా ఎక్కడ ఒరిజినల్ ఫాదర్ ఇవాళ షాప్ కి బండి రాలేదుగా మరి ఇంతకల్లా ఎక్కడది నీకు ఒరిజినల్ ఫాదర్ ఈ షాప్ కి బాబు మాత్రమే సప్లై చేస్తున్నాడు వాడు ఆపకుండా ఒక వారం రోజులు తాటికల్లు దింపినా ఇంతకల్లు రాదు మరి ఇంతకల్లా ఎక్కడది నీకు ప్రైస్ ద లాట్ ఫాదర్ రండి ఎన్నిసార్లు చెప్పారు పాపం తీసుకుని షాప్ కి రావద్దని కంపెనీ వద్దు లేకపోతే సరే కల్తీ సరికి అమ్మద్దని నీకు వంద సార్లు చెప్పాను ఏంటి ఫాదర్ మీరు అనేది కల్తీనా రే జోమేగా నిన్ను కల్తీ సరికి కలపద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీకు అయ్యో అది తీసుకెళ్లి పార్పోయి ఇప్పుడే పార్పోరా కల్తీ సరుకు మాత్రమే కాదు ఏదైనా తాగిస్తారు అలా తాగి తాగి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటారని ఇలా ఏది జరగకుండా అప్పుడప్పుడు నేను వచ్చి చూసిపోతున్నాను మళ్ళీ ఇలా జరగదు నేను చూసుకుంటాను ఇంకోసారి ఇలా జరిగితే నీ షాప్ లాక్ చేస్తాను ఇంకా చేయను అందులో ఏ మార్పు ఉండదు లేదు ఇక మీదట కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను ఫాదర్ ఇప్పుడైనా రండి మీ ఇష్టం ఎరా పాప ప్రక్షాళన చేయమంటావా మందు బాబులం మేము మందు బాబులం మందు కొడితే మాకు మేమే మహారాజులం ఒక మంచి అయ్యో ఫాదర్ కి డైరెక్ట్ గా దొరికిపోయినా ఒక కర్రీ పార్సల్ కోసం వచ్చాను ఫాదర్ నేను చెప్పేది నిజం నమ్మలేదా ఇంకా చేసేది ఏముంది మహారాజులం డబ్బులు తర్వాత ఇస్తానే ఫాదర్ మీరు తిరణాల గురించి మళ్ళీ ఏం చెప్పటం లేదు మీరేదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయ్యేటట్టుగా ఉంది ఇలా అయితే వాడు ఊరంతా దొంగతనం చేస్తూనే ఉంటాడు ఫాదర్ నడు నొప్పుగా ఉంది ఇవన్నీ ఎండిపోయిన కొబ్బరికాయలు 
నేను రేపు పొద్దున్నే వచ్చి ఒలిచేస్తానే ఏ నువ్వేం మాట్లాడకూడదు అవన్నీ ఒలిచాకే నువ్వు నోరు తెరవాలి లేకపోతే నీ తోలోలు ఇస్తాను ఫాదర్ బాత్రూమ్ వస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాను దానికి ఇక్కడ కూడా అవకాశం ఉంది వెళ్ళు అయితే పొద్దున్న వెళ్లాల్సిందే ఏమయ్యా నువ్వు అసలు మనిషివేనా తాగను ప్రమాణం చేసావు ఇంకెవరి మీద మేము ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఫాదర్ ఒక్క మాట ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈ నాలుగిళ్లలో దొంగతనం చేసిన వాడు ఖచ్చితంగా పక్క ఊరాడే ఉంటాడు అవును నాకు తెలిసి మన ఊరి వాళ్లకు అంత ధైర్యం ఎవరికి లేదు ఫాదర్ లాసే పాప కాలు పట్టీలు గాజులు వాళ్ల ముసలిదాని చెవిదిద్దులు తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు ఒకడు చెవిదిద్దులు రావడం లేదని దారుణంగా ఆవిడ చెవు కోసుకుని వెళ్లిపోయాడు ఆ సంగతి తెలుసా మీకు అయ్యో ఈ విషయం పోలీసులకు చెప్పినా వేస్ట్ అవుతుంది మనం వాడిని లేపేద్దాం కానీ నాకు ఒక విషయం అర్థం కావడం లేదు మనం రాత్రి తెల్లవారులు ఊరంతా తిరుగుతూ ఉన్నాం ఆ శకుంతల ఇంటి పక్కన ఉన్న ముసలి వాడిని తప్పిస్తే మనం ఎవరిని చూడలేదు కదా అదే నేను చెబుతున్నా మన ఊరి గురించి వాడికి ఖచ్చితంగా బాగా తెలిసి ఉంటుంది సరే ఇక నేను బయలుదేరతాను సరే ఆ గీతమ్మ మూడున్నర తులాలు తీసుకుపోయాడు వాడిని ఇలాగే వదిలేస్తే ముందు ముందు అసలు పట్టుకోలేం మీరే ఏదో చెయ్యాలి వెళ్ళొస్తాం ఫాదర్ సరే ఫాదర్ వీడు ఏం చేద్దాం ఆ చేపలను ఫ్రీగా వదిలేయండి వెళ్ళి పడుకోవచ్చు కదా ఐదారు నెలలుగా ట్రై చేస్తున్నారు పట్టుకోవడానికి కానీ ఒక్క చేపను కూడా పట్టుకోలేకపోయారే అన్ని చిక్కుకుంటున్నాయి లాగేటప్పుడు తప్పించు అయితే లాక్కండి దిగి పట్టుకోండి ఏంటయిందా ఇప్పుడు వెళ్ళరా బాత్రూమ్ కి ఆ కొబ్బరికాయలన్నీ గోడౌన్ లో వేసి వెళ్ళు దొంగల భయం ఉంది అసలే ఇవన్నీ ఓల్డ్ చేవరకు వదిలేలా లేడు ఎందుకు రానా ఇలా తాగుతారు లివర్ ఆల్రెడీ చెడిపోయింది చాలా దాహంగా ఉందిరా కొంచెం తాగితే ఇంకా కొన్ని రోజులు బతుకుతావు ఇలా పుల్లుకి తాగితే త్వరగా పోతావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా మందులు వేసుకున్నాక రెండు పెగ్గలు తాగమని మరీ మరీ చెప్పాడు లేదంటే ఒంట్లో గెలిన మందులు పని చేయవట అవును అవును నువ్వు కూర్చొని తినమ్మా తను కూర్చోదు సాయంత్రం వచ్చి మొహం అదోలా పెట్టుకుని తిరుగుతుంది ఏమైందో చెప్పడం లేదు ఏమైందమ్మా ఏం లేదు మామయ్య చేప తింటావమ్మా రే నాకు ఇంకో పెగ్గ పోయి చెబితే వినరు ఏదో చేసుకోండి ఎంత తాగినా తీరడం లేదురా ఇలా చూడు నువ్వు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే దయచేసి నోరు విప్పి చెప్పు మీకే విషయం తెలియదు కదా నాకు నిజంగా ఏమీ తెలియదు ఇదిగో చూడండి ఊరికి నేను నటించొద్దు అసలు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను నటించడం ఏంటి ఆ అలీనా అకౌంట్ లో మీరు ముప్పై ఐదు వేలు ఎందుకు వేశారో చెప్పండి మీరు నా మీద ఒట్టు వేసి చెప్పారు కదా ఇక మీద తనని ఉంచుకోను అని కాస్త నెమ్మదిగా మాట్లాడు నాకు లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది అర్థం చేసుకోమంటే అసలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా నీకు ఎవరు చెప్తున్నారు చెప్పు సాక్ష్యం కావాలా ఆ సాక్ష్యం పెట్టరా తర్వాత మాట్లాడదాం ఇదిగో ఇది చాలా ఇదిగో చూడు వాళ్ళ ఆయన డబ్బులు అడిగాడు ఆయనకి అకౌంట్ లేకపోవడం వల్ల తన అకౌంట్ లో నేను డబ్బులు వేసి అబద్ధం చెప్పి సర్దాలని చూడకండి మీకు ఇంకా ఎంత మంది అమ్మాయిలతో పరిచయం ఉందో నాకు బాగా తెలుసు అరే అదేంటి నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఇప్పుడు దానికి సాక్ష్యం కావాలా లిజీ చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదని ఆశ ముద్దు ముద్దు ఆశ ముత్యమంత ఆశ జాబిలికి తోడై నీ ఆశ తీరుస్తాను నాకు అవకాశం ఇస్తే వెన్నెలకు తోడై ఆడుకునే ఆశ చిన్ని చిన్ని ఆశ 
నన్ను భయపడ్డానికే ఈ వీధి కుక్కలు అరిచి అరిచి నా మూడ్ని మొత్తం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి ఎక్కడుంది నా బంగారం నేను వచ్చేసాను అయ్యో ఫాదర్ డోర్ తీయండి నేను ఆశీర్వాదాన్ని ఫాదర్ ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టారా ఏంటి ఎంతసేపు నుంచో ఫోన్ చేస్తున్నాను ఏంటి ప్రాబ్లం మన ఊరు చూన్న కళ్ళు దుకాణం జాయ్ ఉన్నాడు కదా వాడి భార్య విషయం తాగిందంట అవునా హాస్పిటల్ లో తీసుకెళ్లేపై ప్రాణం పోయిందంట అయ్యో మన ఫ్రెండ్ ఒకడు హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు వాడే చెప్పాడు ఇదేం కర్మ చీసేస్ ఎందుకు ఆడవాళ్ళకి ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయో ఏంటో
మాకు సమతమే ఫాదర్ అయితే మిగతా విషయాలు మీ రెండు కుటుంబాలు మాట్లాడుకుని నిర్ణయించుకోండి అది మీ ఇష్టం పెళ్లి చేసి పంపించేటప్పుడు డబ్బో సారో నగలో ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి అందువల్ల ఫ్యూచర్లో మనస్తాపాలు రాకూడదు మాకు రావులే ఫాదర్ అలా అయితే ఓకే పెళ్ళయ్యాక నాకు కంప్లైంట్ చేయకూడదు కదా సరే నేను వెళ్ళొస్తాను చాలా సంతోషం ఫాదర్ చెప్పినట్టు తిరణాల తర్వాత ఒకరోజు చూసి చేశారు అలాగే చేశారు ఉన్నయ్యా పొద్దు పొద్దున ఏం చేస్తున్నావు ఫాదర్ ఈ ఫ్లెక్స్ ఇక్కడ నిలబెట్టారు దాన్ని నేను తీసి చెట్టుకి ఇటువైపుగా కడుతున్నాను మన మెంబర్ ఇలా దండం పెడుతూ చూస్తూ ఉంటే ఆడాలు స్నానం చేయడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు అలాగా అటువైపు తిప్పి కడుతున్నాను మంచి పని చేస్తున్నా పనికి వెళ్ళండి రా పొద్దున్నే అమ్మాయిలు చూడడానికి వచ్చేసారు దుంగి మడుచు కట్టుకుని సరే ఫాదర్ సరే ఇది పట్టుకో పట్టుకో ఒరే ఎక్కడో బట్టలు ఒదుగుతున్న సౌండ్ వినపడుతుందిరా ఎవరో ఉన్నారని అనుమానం వస్తుందిరా రారా ఇక్కడ అంతా మందే పద పద సరే నేను చెప్పింది ఎప్పుడైనా అని ఆ ముసలాడు ప్రతిరోజు రాత్రిపూట ఆ శకుంతల ఇంటికి వెళ్తున్నాడు ఈ వయసులో వాడికి ఇవన్నీ అవసరమా చెప్పు నిజం చెప్పాలంటే మనమే డీసెంట్ గా ఉన్నావు రా అవునవును రే రే ఎవరదే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అరే అరే ఫాదర్ రా సినిమాకి వెళ్ళొస్తాం ఫాదర్ గారు ఏం సినిమా జాతి రత్నాలండి అవునా నవీన్ పోలీస్ సెట్ ఎలా చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు అవునా ఫైట్స్ బాగున్నాయా ఫైట్స్ కన్నా డైలాగ్ అదిరిపోయి లుంగి ఇలా మరిచి కట్టి డైలాగ్ చెప్పాడు ఫాదర్ అదిరిపోయింది ఫాదర్ అయితే ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే చూడాల్సిందే ఆ సినిమాలో విలన్ చర్చ్ లో ఫాదర్ అని చెప్తారు తన డైలాగ్స్ తో ఫాదర్ ని పారిపోయేలా చేసేసాడు అందరి ముందు తల దించుకునేలా చేయాలని ఉంది అంతేగా అలా ఏం అనుకోవట్లేదు ఫాదర్ సరే సరే అవండి ఆగండి ఫాదర్ మధ్యలో ఎక్కడ ఆగకూడదు మీ ఇంటికే వెళ్ళాలి మేము ఇంటికే వెళ్తున్నాం నువ్వు రారా రే నువ్వు ఆగరా మళ్ళీ పగలు కొట్టినట్టున్నారుగా ముస్సలి నక్క రాత్రైతే చాలు బల్బు పగలు కొట్టడం అలవాటు అయిపోయింది చెప్తాను నువ్వు రమ్మంటే రాకుండా ఉంటానా చెప్తానప్పుడు పాటలు పడతాను చూడు రాకుండా ఉంటానా అయితే మనకు ఓపెన్ ప్లేస్ లో పోయటమే నచ్చుతుంది అనుకుంటా నప్పటి నుంచి వచ్చిన అలవాటు కదా ఒక్కసారి వెళ్ళేవాళ్ళు అయ్యో ఈ రోజు కూడా లైట్ పగిలిపోయింది అది నేను కాదు ముసలాడా నేను చూస్తున్నప్పుడు నువ్వే పగలు కొట్టావు ఇంకెవరు పగలు కొట్టని నేను చూడలేదు మర్యాద గారే పంచాయతీకి వచ్చి ఆ డబ్బులు కట్టాలి దగ్గరుండి మరీ రిపేర్ చేయించాలి దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను నేను కాదు చూడు నువ్వు నాతో ఏం మాట్లాడదు నేను నీ భార్య పిల్లలతోనే మాట్లాడతాను అయ్యో లలితమా అయ్యయ్యో వద్దు ఇంట్లో చెప్పొద్దు ఇంట్లో కొడవలు పెట్టొద్దు అయితే నేను చెప్పింది నువ్వు చెయ్యాలి ఈ వయసులో కూడా బల్బులు పగలు కొడుతున్నాడు చూడు ఎవరెవరు వచ్చి వెళ్తున్నారు నేను మాత్రం ఇరుకుపోతున్నాను ఇక నేను మానేస్తానులే
ఎక్కడున్నారు చెప్పండి ఫాదర్ త్వరగా రండి ఇప్పుడే వస్తారు ఫాదర్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఎందుకు అసలు విషయం చెప్పండి చూడండి మన ముళ్ళు ఒక హత్య జరగడం నేను చూశాను హత్య జరిగిందా ఓ జీసస్ ఎక్కడ ఎప్పుడు అవన్నీ తర్వాత చెప్తాను ముందు మనం అర్జెంట్ గా స్టేషన్కి వెళ్ళాలి ప్రక్షాళన కోసం వచ్చా ఫాదర్ ఫాదర్ నేను ఒక హత్య చేశాను ఫాదర్ ఫాదర్ ఇందాక మీరు నాతో ఎవరినో హత్య చేశారని చెప్పారు అది ఎవరు ఎవరిని హత్య చేశారు నేను టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను చేసేస్ వాణ్ణి చంపేటప్పుడు అక్కడ మనతో పాటు ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ కుంటుతావరా చర్చ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎవరిని కొడదామా అని బయలుదేరతాడు ఇక మనద్దరికీ శిక్ష పడ్డట్టే నీకు సీల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ గురించి తెలుసా పాప ప్రక్షాళన ఘట్టం పాప ప్రక్షాళన రహస్యాన్ని ఏ ఫాదర్ బయట పెట్టకూడదు ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా ఆఖరికి న్యాయస్థానంలో అయినా సరే చెప్పకూడదు జాయన్న ఆ ఫాదరు ఓసర వెళ్ళి లాంటి వాడు
నువ్వేం భయపడగలగా న్యాయం నా వైపు ఉంది అందుకనే జీసస్ నాకు తోడుగానే ఉండాలి ప్రక్షాళన ఒక పాప తన నేరాన్ని ఒప్పుకున్న నిజమైన ప్రక్షాళన కాదు అది వాడు నాకు పెట్టిన చెక్ నేను మాట్లాడకూడదని వాడు వేసిన ప్లాన్ అది కానీ వాడు ఎవరిని చంపాడో ఎందుకు చంపాడో అది మాత్రం చెప్పలేదు అందుకని నేను ఈ విషయంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా చనిపోయింది ఎవరో నాకు తెలియాలి దానికి ఒకే ఒక్క దారి ఉంది ఏం జరిగినా సరే నేను ఆ దారిలోనే పెడతాను జీసస్ నాకు తోడుగా ఉండండి చూడండి ఇక్కడ జరిగిన విషయాలు ఇప్పుడైతే నేను మీతో ఏమీ చెప్పలేను టైం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పకుండా అన్ని మీకే అర్థమవుతాయి అలాగే ఈ రోజు నుంచి నేను మీకు చెప్పే కొన్నింటిని మీరు నా కోసం ఏర్పాటు చేయాలి ప్రశ్నలు అడగకూడదు అలాగే ఫాదర్ ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో మనం అనుకోని కొన్ని విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి చూడడానికి వినడానికి నమ్మలేనంతగా ఉంటాయి అవి ఏమైనా నాకు మీరు తోడుగా ఉండాలి ఓకే ఫాదర్ ఈ రోజు రాత్రి పదిన్నర గంటల తర్వాత ఒక పారణం మన ఈసయ్య పొలం ఉంది కదా అవును అక్కడ పెట్టేయండి అలాగే ఆ పొలంలో ఏపుగా పెరిగిన కొబ్బరి చెట్టు కింద పెట్టండి అలాగే ఫాదర్ అన్న జాగ్రత్తగా ఉండండి సరే ఇది ఏ దరిద్రుడు పగలగొట్టుంటాడు ఇది కూడా నాణ్యత మీద పడేలా ఉందే ఇది పెద్ద తలనొప్పిలా తయారైంది ఎవర్రా ఎవర్రా అది మోకానికి లైట్ కొడుతున్నారు కిరోజిన్ గొండానికి వచ్చావు అంతేనా అయ్యో ఫాదర్ అది చేసింది నేను కాదు ఆ రోజు కూడా ఇలాగే అమాయకంగా చెప్పావు నాకేం తెలియదు అని నేనేం చెప్పినా ఫాదర్ నమ్మడం లేదు నువ్వు నాకేం చెప్పక్కర్లేదు దానికి అయ్యే ఖర్చు నేను పంచాయతీలో కడతాలే ఫాదర్ కట్టి తీరాల్సిందే రాత్రి అయితే చాలు మన్మథులు వెళ్ళే ఇంటికి వెళ్ళో సుఖం కోసం వస్తే పంచాయతీకి డబ్బులు కట్టడమే సరిపోతుంది వీళ్ళేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కట్లేదు ఏం సరుకు తీసుకొచ్చావురా నూట యాభై రూపాయలకి ఇదే వస్తుంది చూసుకోనాలి కదా అసలు వీళ్ళకి నిద్ర అనేది రాదా ఎంత తాగినా ఎక్కడ ఉండలేదురా మన బాడీ అటువంటిది నంచి కూడా ఏం ఉంటే ఇలా పెట్టరా ఉన్నది ముందే పెట్టా కదా తిను ఆ శకుంతల ఇంటికి వెళ్ళి కాస్త చేపల పులుసు తెచ్చుకుంటే బాగుంటుందిరాదు గాలి దెయ్యం పట్టుకుంటే దరిద్రం పిలుస్తున్నాడా చర్చిలోకి కొబ్బరికాయలు వచ్చినట్టున్నాయి అంతేగా నాకు తెలుసు రేపు పొద్దున్నే వచ్చి ఒక్కడు కూడా వదలకుండా అన్ని వచ్చేస్తాను ఫాదర్ ఫాదర్ ఆ దారిలో వెళ్ళడానికి వీళ్ళు భయపడుతున్నారు అటు పక్క వెళ్తే బాములు దెయ్యాలు ఉంటాయని భయపడుతున్నారు మీరు తోడుకు వస్తారా అది కాదు ఫాదర్ సేఫ్టీ కోసమే మీ దగ్గర సిలుగు ఉంటుంది కదా దెబ్బలు పడతాయి 
చంగైకోటకు వెళ్ళొస్తున్నారా లేదు ఫాదర్ టైలర్ షాప్ కి వెళ్తున్నా తన డ్రెస్ స్టిచింగ్ ఇచ్చాను ఓపెన్ కాల్ చేశాడా కాల్ చేసి రెండు మూడు రోజులు అయింది ఈ వారం వస్తానని చెప్పారు మా ఫ్రెండ్ పోయిన వారం పాలు వంచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూశానని చెప్పాడు అతనికి ఇక్కడ ఏదైనా పని ఉంటే ఇక్కడికి రప్పించేద్దాం మీరు బయలుదేరండి ఫాదర్ ఈ తిరునాళ్ళు అయ్యాక వచ్చే మొదటి ఆదివారం ఉదయ నిశ్చితార్థం చేసేద్దామని అందరూ అనుకుంటున్నాం మగ పెళ్లి వారికి కూడా సమ్మతమే చెప్పారు ఆ రోజు వద్దు ఆ రోజు మన వెంగళరావు కొడుకు పెళ్ళుంది ఓ అది ఫిక్స్ చేసుకోండి సరే యాగోబు ఒక్క మాట కూడా మనకి చెప్పలేదు అందుకే వెంగళరావు తన కుటుంబంతో సహా వరంగల్ వెళ్ళిపోయాడు వరంగల్ వెళ్ళారా ఎప్పుడు నిన్న రాత్రి వెంగళరావుని బజార్లో చూశానే ఈ రోజు పొద్దునే వెళ్ళాడు వాళ్ళు తిరిగి వచ్చాక పిలుపులు అని చెప్పారు అంటే ఈసారి తిరునాళ్ళు అయ్యాక కూడా అన్ని పండగలే అనుకుంటా మీరు అలా ప్లాన్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఏదో ఒక ఆదివారం ఫిక్స్ చేసుకుందాం నేను వెళ్తాను అవతల ఒడికి వెళ్ళాలి సాయంత్రం కలుగుతా సరే మేము వెళ్తాం మన శకుంతల ఇంటి దగ్గర బల్బు మార్చడానికి పదకొండున్నరకు అన్నగారు చెప్పిన ఎలక్ట్రీషియన్ వస్తున్నాడు అది ఇప్పుడు డైలీ డ్యూటీగా మారిపోయింది పద అయ్యోర్ ఫాదర్ నేను లిజో వాళ్ళ అక్కతో మాట్లాడితే వాడు టూర్ కి వెళ్ళాడు అని చెప్పారు ఫాదర్ మీరే వాడికి కాల్ చేసి మాట్లాడాలి నేను కాల్ చేస్తాను నువ్వు ఖచ్చితంగా చేస్తా నిజంగా నేను చేస్తాను చెప్తున్నా కదా తా
ఈ టైంలో ఎవరప్పా అర్ధరాత్రి పూట గబ్బిలాన్లో తిరుగుతున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అయ్యో ఇక్కడికి రాలేదా నాకు తెలియకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అయ్యో ఫాదర్ ఈ మంచికి వేరే పని లేదా క్షమించండి ఫాదర్ నువ్వే నా దొంగ పగల పూట ఏ ఇల్లు సెలెక్ట్ చేసుకుని రాత్రి పూట వచ్చి దొంగతనం చేస్తున్నావా కుక్క ఫాదర్ ఈ రాత్రి నీకు సగం పాప ప్రక్షాళనే బ్యాలెన్స్ ప్రక్షాళన రేపు అందరి ముందు చేస్తాను ఫాదర్ ఈ ఒక్కసారి క్షమించండి ఇంకెప్పుడు జీవితంలో ఇలా అసలు చేయను నన్ను మన్నించండి ఫాదర్ ఏ మెంబర్ ఇవన్నీ కుదరదు ఖచ్చితంగా శిక్ష పడుతుంది ఎంత ధైర్యం ఉంటా ముసలి దాన్ని చెవి కోసి తీసుకువెళ్తాం మనిషి బనువు తెలియక తప్పు చేశా మీ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు పాప ప్రక్షాళన మీకు పాప ప్రక్షాళన ఎలా కాదు ఈ ఊళ్ళో రాత్రి జరిగే అక్రమాల గురించి నేను మీకు పూసకొచ్చినట్టు వివరంగా చెప్తా ఇక్కడ పగలు మంచిగా ఉండేవాళ్ళు రాత్రి పూట కేడీలా వ్యవహరిస్తున్నారు ఫాదర్ అది ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా చూసాగా అయ్యో నేను మాత్రం కాదు ఇక్కడ ఉన్న కేడీలు అందరూ నాకు బాగా తెలుసు ఫాదర్ నన్ను వదిలేండి ఫాదర్ అదో అయ్యో ఫాదర్ శకుంతల ఇంటి ముందు లైట్ పగలు కొట్టే వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళందరూ నాకు బాగా తెలుసు ఫాదర్ చెప్పన వద్దు నేనే కనిపెడతాను అలా అయితే మరో నీజం చెప్పన నువ్వేవి చెప్పక్కర్లేదు ఫాదర్ జాయ్ వైఫ్ ఎలా చనిపోయిందో నాకు బాగా తెలుసు నేను చెప్పినట్టు మీరు ఎవరికి చెప్పన నాకు బాటిస్తే ఆ రోజు రాత్రి ఏం జరిగిందో మీకు మొత్తం చెప్తాను ఏంటి లిజీ ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు అది ఒక హత్య నేను చెప్పేది నిజం ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే చెప్పేది విను వాళ్ళ నాన్న కొంచెం డబ్బులు కావాలి అన్నాడు ఆయనకి అకౌంట్ లేదు అందుకని నేను కష్టపడి అబద్ధం చెప్పక్కర్లేదు మీకు ఈ ఊళ్ళో ఏ ఏ అమ్మాయితో సంబంధాలు ఉన్నాయో నాకు తెలుసు మీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరూ చెప్పారు మీ గురించి ఊర్లో కథలు కథలుగా చెప్తున్నారు మీకు ఊళ్ళో ఉన్న వ్యభిచారులతో సంబంధం ఉందని నువ్వు చెప్తూనే ఉన్నావు నేను వింటూనే ఉన్నాను మీరు ఏ రోజైనా నాతో ప్రేమగా ఉన్నారా ఏ రోజైనా నాతో మనసు విప్పి మాట్లాడారా ఏ రోజైనా నాతో నవ్వుతో మాట్లాడారా చెప్పేది వీరు దయచేసి గట్టిగా మాట్లాడు మీరు చేసినవేవి తప్పు కాదు ఇప్పుడు నేను గట్టిగా మాట్లాడటం మాత్రం తప్ప ఇలా చూడు నీతో నాకు పెళ్లి అవ్వటానికి ముందు నుంచే నాకు చాలా మందితో సంబంధాలు ఉన్నాయి అయితే తొందరగా ఇద్దరు పేర్లు చెప్పు వాళ్ళందరినీ నా అవసరాల కోసం ఉంచుకున్నా నేను మగాని నేను ఇలాగే ఉంటా అయినా నీకు ఇక్కడ అన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి కదా 
తక్కువదేం కాదు అయితే ఎవరికి పుట్టిందో మర్యాదగా చెప్పు లేకపోతే రేపు మీ అమ్మ నాన్న ఇక్కడికి వస్తారు అప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ముందు చెప్పాలి చెప్పు 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 ఏం వినబట్టం లేదు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుకోవచ్చుగా చూడలీసి నాకు బిడ్డ కావాలి అయ్యయ్యో దేవుడా వీడు ఊరంతా పిలిస్తే నేను ఇరుక్కుంటాను చచ్చిపోవడమే మంచిది దేవుడా మట్టరా నేను వాడిని చంపుతా ఒకటి వాడు రెండు ఈమె తెలిస్తే నన్ను అమ్మో దేవుడా కాబాడు వాడే లీజింగ్ చంపుంటాడు డౌటే లేదు పాప ఒరిజినల్ ఫాదర్ ఎవరో నేను సరిగ్గా వినలేదు వాళ్ళెవరైనా జాయ్ చంపుతాడు మనం అనుకున్నట్టు కాదు వాడు వాడంతా అదో టైపు ఈ సంగతి నువ్వు ఇంకెవరికైనా చెప్పావా మీరేం మాట్లాడుతున్నారు ఫాదర్ నేనెవరికైనా ఎందుకు చెప్తాను అలా చెప్తే నేను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాను చెప్పాలి కదా తెలిసి ఎవరైనా ఊబిలో ఎరుక్కుంటారా అందుకే చెప్పలేదు ఏక మీద కూడా ఎవరికి చెప్పద్దు అయ్యయ్యో ఎవరికి చెప్పను నిజం చెప్పాలంటే మీకు చెప్పిన తర్వాతే నా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది ఫాదర్ ఎంతకాలం భయపడి చచ్చాను బాగా పిచ్చి పట్టి తిరిగాను ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా విను మన ఊళ్ళో ఏ చిన్న దొంగతనం జరిగినా సరే దానికి నువ్వే బాధ్యుడివి ఫాదర్ ఫాదర్ ఏంటి ఈయన ఇంత పెద్ద విషయం చెప్పినా అన్నిటికీ నన్నే కారణం ఉంటాడు అంతా నా కర్మ ఫాదర్ చెప్పకూడదు 
అలా అయితే ఈ తిరునాళ్ల జెండా ఎగరేసే ముందు నేను నిన్ను సులువులో ఫిక్స్ చేస్తాను అక్కడి నుంచి నిన్ను అలానే జైల్లో వేస్తాను పాప ప్రేక్షణ రహస్యం బయటికి చెప్పకుండానే ఏంటి నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఊరి ఫాదర్ వింసెంట్ మీద నాకు చెప్పలేనంత గౌరవం ఉంది కానీ నాకు సాదా సీదాగా ఉండే వింసెంట్ మీద నాకు ఏమాత్రం గౌరవం లేదు ఎందుకని అందుకే ఈ ఫాదర్ వింసెంట్ ని ఎప్పుడు ఆ ప్రభువు కాపాడుతూ ఉండాలి అలాగా అయితే కానీ చూద్దాం వెళ్ళు బయలు రేపు మీరు మా ఊళ్ళో ఉన్న మా ఇంటికి వెళ్ళండి నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పాను వర్గీస్ అన్న పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు అన్న ఒకసారి మీరు నాతో ఒక స్థలం కొనాలని చెప్పారు కదా అవును మన వెళ్ళనన్న పొలంలో ఉన్న కొంత భాగం మీరు కొనుక్కోండి సరే అందులో పంచాయతీ వైపు ఉన్న తూర్పు చూస్తూ ఉన్న పన్నెండు సెంట్ల భూమిని మీరు కొనాలి అర్థమైందా పన్నెండు సెంట్ల భూమిని రేపే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి నేను వెళ్ళానన్నతో చెప్పేశాను సరే పొద్దున్నే రెడీగా ఉండండి నేను ఏటి ఒకటిని వదిలేస్తాను ఎవరైనా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అని అడిగితే అది నేను మేనేజ్ చేసుకుంటానుగా పట్టణంలో ఉన్న మా అమ్మాయి ఇటుకు పెడుతున్నా అని చెప్తా అంతే అయిపోతుంది మన తిరునాళ్ళకు ముందు ఈ దీవిలో ఒక సిలువ వేసే పండుగ చేసేలా ఉంది చాలా రోజులైంది మంచి మాట అయ్యి సంతోషపడి ఏంటి ఎందుకు భయపడుతున్నారు అది అది పంచాయతీ బిల్డింగ్ పైన పైన ఉన్న ఆ రూమ్ చెప్పు అది గురించి మాట్లాడుతున్నా ఒక మంచి పార్టీని తీసుకురావాలి అలాగే అర్థమైందా ఫాదర్ ఒకసారి కిందకు దిగండి మీతో మాట్లాడాలి ఏం కావాలరా దిగమని చెప్తున్నాను కదా విషయం ఏంటంటే తాగుడు వ్యభిచారం లాంటివి ఏం చేసినా నా తమ్ముడు ఇక్కడ షాప్ ని గౌరవంగా రన్ చేసేవాడు మీరే వాడిని కొట్టి తరిమేశారు వాడు అక్కడికి వచ్చి రెండు రోజులు మాత్రమే ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియట్లేదు కాల్ చేస్తుంటే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు మీ వల్లే వాడు తలదాచుకునే పరిస్థితికి వచ్చాడు చర్చి ఫాదర్ చర్చి ఫాదర్ లా ఉండాలి అర్థమైందా నా తమ్ముడికి ఏదైనా జరగాలి నేనేం చేస్తాను నాకే తెలీదు నీ కూతురికి ఎన్ని ఏళ్ళు ఉంటాయరా ఒక సంవత్సరన్నర ఉంటుందా తనకు అన్నం తినిపించడానికి చెయ్యి ఉండాలనుకుంటే చెయ్యి లేకపోతే ఇంకొక చేతితో తినిపించాల్సి ఉంటుంది నీ తమ్ముడు ఇక్కడ ఓవర్ చేశాడు కాబట్టి అలా చేశా వాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే అది వాడి కర్మ ఈ దీవిలో కేవలం ఫాదర్ వింసెట్ మాత్రమే నీకు తెలుసు అంతే కదా మూసుకుని పోరా నీ బెళ్ళం ఇచ్చే టీ తాగి నీ అబ్బా వర్గీస్ నడకరా వింసెట్ కొంబన్ ఎవరని అప్పటికి సందేహం తేరకపోతే ఏడు గంటలకు చర్చికి రా వెళ్ళొస్తా జోసెఫ్ మిస్సింగ్ అయితే వాడు ఏమైంటాడబ్బా అలా అయితే జాయ్ వాడిని వేసేస్తాడు నువ్వేమైనా విన్నావా వినలేదు అయితే నేనేమి చెప్పలేదు నువ్వేమీ వినలేదు అర్థమైందా అర్థం కాలేదు అర్థమైంది 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 తీసుకొచ్చాను సార్ ఓహో అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయిగా అన్ని పేపర్లు ఇందులో ఫాదర్ మేము వెళ్ళొస్తాం ఆ వెళ్ళండి ఆ సరే మేము వెళ్ళొస్తాం సరే వెళ్ళండి మంచిది అది లంచం తీసుకునే పార్టీ పని దాని అంతా అదే జరిగిపోతుంది ఇది పెట్టుకోండి సార్ సార్ పెట్టుకోండి పర్లేదులే మంచిది బాగా లోతుగా తవ్వి కట్టమని చెప్పండి రెండు రోజులు వర్షం పడితే ఈ పొలంలో నీరు వచ్చేస్తాం ఒక పని చేయండి రేపే పని స్టార్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి ఎందుకు లేట్ చేయడం ఏమంటే ముత్యాలు అవును కంచె వేయటం ఎప్పుడు సేఫ్టీనే అలా ఉండటం చాలా మంచిది అప్పుడైతే ఏ దొంగల భయం ఉండదు ఆ దొంగ మీదవా ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా దొరుకుతాడు ఫాదర్ సరే అయితే నేను వెళ్ళి వస్తాను సరే అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం ఫాదర్ మీరే కంగారు పడకండి ఓకే పేపర్లన్నీ అందులోనే ఉన్నాయి ఓకే వెళ్ళి రండి ఓ ఓకే అలాగే 
ओके ओके बाय हाय जॉय तो ये पुणे टेना आ युपड़ा इंदी वाला पंपिंग जैसा ना आ एंड जॉय आ माना काउंसलर लोग कुछ प्लाट कोने चरू कौन-कौन जलागो कौन आर मत्तो कुने पे रा माँ की पन्ने डे सेंट लो मात्रन चालू हाँ माना पाकुवर लो चिच्चे प्रारंभ होंडे मामले पिलचेरो हाँ मैं विलस तो ये अंते ना वुल्ले पेरो ने बिकतन करता हाँ वेलने वेलने माना वुल्ले चिच्चे ना लगकर चलाने की वारों एवं नटोंडे आलो को पुर्ते चेयल से पन्नो चाला फादर ये ड साला माँ नाल के इधर रोज़ लगा ऐने फ़ोन की ट्राई चेस तो नानो फ़ोन स्विच ऑफ़ नहीं होता नहीं ये रोज़ कोड़ा चाला साले ट्राई चेस ही चोस आनो कहानी कलवट लेतो आता ने फ़ोन इधर ना पार्टी पॉइंट उन्हें आधी कादू फादर नाल रोज़ लाइन दिमाग लाडे आ रोज़ मेरे राड़ी क इंको विषय जोसेफ क नूबी पुरे वाड़ी गुरिंच मार्ट लड़कों ऐसी कैसे फादर वाड़ी को फोन जैसे ना दरकत लेतु वे लेतेरो कल से ये देना कत्तो बिजनेस स्टार्ट जैसे रेमो पानी पुलिस कंप्लेंट दी दामा हाँ फादर वे लेतेरो कल से ये तो तपुर बिजनेस चेस तो ना रो ये जोसेफ और रोज़ हो मिल्लू को बिल्लड़ मानो वो मैन मिसिंग इन चपड़े। आधे मंच दे। साला मनु वो वाला तो बिल्ड। सरे फादर। आयो यो जब लड़ा बोल बोये रे कार लेकर माता ली। आयो वरे ना है ना मानस पेट पंजे इंद्रा। असल ये टाइम लो पुट्टर रा मेरे। माना नडी जब ता। हाँ मेरा आर का नेल सा। अन्ना। हाँ Ralph is coming to Sainthra. You can see the same thing in this world, right? You can see the same thing in this world. What is that? If you look at it, it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. It's a good thing. Anna, you're going to talk to me. Yes. I'm going to talk to you now. I'm not going to talk to you now. That's right. ये वाले वाले वाला त्यागा के जिस्ते ना चेत्रो वाले के मुड़ी दे तो अरे कहाँ नहीं रे तो अंदर कहाँ नहीं रहा लेट आउट ने नेर में मले बैठ कुन्ना पड़ो मेरे जवाब चेपेरो ना आत्मा को धैर्य में ची शक्ति ने कुड़ाई चेरो Nalau di pani beli kincaru, nataiu mana Jesus, nalau na perikit na nipau gunteru. Cepat nana. Father, wakas sama sahaja padindi, mana setalau lo, punadul tu utun te, wakas sewang bayi te padindi. Jenaman tu ucara? Ah, ucara. Polis lu cepera. 
అది మెంబర్ తో చెప్పాను ఆయన వచ్చేస్తున్నారంట మీరు వెంటనే ఫోన్ పెట్టేయండి నేను వస్తున్నాను త్వరగా రండి ఫాదర్ ఏం సార్ సంగతి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఎవరో తెలిసిందా ఎవరో తెలియదు కానీ ఒక వారం అయినట్టుంది కానీ బాడీ దగ్గర పర్సు ఐడి కార్డు దొరికింది కానిస్టేబుల్ తీసుకురా సార్ ఇక్కడే ఉన్నాను డెడ్ బాడీ దగ్గర ఉన్నాను ఎందుకు నువ్వు అలా ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు కాస్త మీరైనా చెప్పండి చుట్టుపక్కల మొత్తం మర్యాదగా పని చేసుకుని హాయిగా బతుకుతున్నావు ఏమైందో తెలియదు ఫాదర్ మీరు ఏం చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా జాయి చంపేసి ఉంటాడు కాదు ఎల్డోస్ చేతికి ఆరు వేళ్ళు ఉంటాయట తనే చూశానని చెప్పింది సాలమ్మ సార్ ఏదైనా ఆధారం దొరికిందా హత్య అయితే చేశారు ఐదారు సార్లు పొడిచారు కత్తి కూడా లోపలే ఉండిపోయింది ఎవరు ఎందుకు చంపారో అది మాత్రం తెలియాలి అయితే మీ పని మీరు చేయండి ఏదైనా అవసరం అయితే నాకు కాల్ చేయండి నాకు కూడా ఇప్పుడే విషయం తెలిసింది నేను జీసస్ ముందు నిలబడ్డప్పుడే తెలిసింది జెండా ఎగరేయటానికి ఇంకా రెండు రోజులు ఉంది ఫాదర్ అవన్నీ కూడా ఒక విషయాలో జాయ్ జెండా ఎగురవేయడానికి చేయాల్సిన పనులన్నీ నేను ఆల్మోస్ట్ పూర్తి చేశాను అందుకని దాని గురించి కంగారు పడకు ఈ రోజు సాయంత్రం కూడా జెండా ఎగురేయచ్చు జాయ్ నెక్స్ట్ వచ్చే వారం లోపు నేను నిన్ను సిలువ ఎక్కిస్తాను ఫాదర్ విన్సెంట్ చెప్తున్నాడు అనుకున్నా సరే లేక మా ఊళ్ళ కొమ్మని విన్సెంట్ చెప్తున్నాడు అనుకున్నా సరే నువ్వు ఎలా అనుకున్నా పర్లేదు ఈ పన్నెండు సెంట్లలో మొదలు పెట్టిన పని ఫాదర్ నాకు పెట్టిన చెక్కి నాకు తెలియదు ఫాదర్ కానీ ఈ ఫాదర్ విన్సెంట్ పాత విషయాలు తవ్వరని కూడా తెలుసు కానీ ఇక్కడున్న విన్సెంట్ ఆ గుంట ఎందుకు తవ్వారని తెలుసుకుంటారని కూడా తెలుసు అందుకని ఫాదర్ ఇదిగో ఇది ఒకసారి చూడండి జాయ్ ఇదెవరైనా చూస్తే నేను ఇరుక్కుంటాను అంతా నా తల మీద పడుతుంది నన్ను ఇరికించుకో నేను దీని నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలి నీ ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి నా ప్రాణం బలివ్వ జాయ్ ఈసారి జెండా ఎగరేసేది ఫాదర్ అయితే ముందుండి చప్పట్లు కొట్టేది మాత్రం ఈ జాయ్ అవ్వాలి సరే ఫాదర్ ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు రే మనం ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏ పని జరగదు పోస్ట్మార్టం త్వరగా ఏర్పాటు చేయండి ఇది మనం సిబిఐకి అప్పగిందా ఒక యాభై రూపాయలు ఉండి కొట్టవచ్చు కదా చెప్పుతో కొడతాను ఇక్కడ పిచ్చెక్కి మేము ఉంటే నీకు యాభై రూపాయలు కావాలా
ఫాదర్ 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 ఆ బుక్ ఇవ్వండి కొన్ని ఎంటర్ చేసి అవునవును ఏం చెప్పమంటావురా నా బాధ ఒక పాక వేసుకుని అయినా బతుకుదామని ఆ పొలం పక్కన ఉన్న స్థలం ఒకటి కొన్నానా ఆ విషయం నీకు తెలుసు కదా అది తీరా చూస్తే అందులో నుంచి ఒక శవం బయటపడింది అవును పడవలో ఒకటి పక్కన ఒక స్థలం అమ్ముతున్నారట కదా అదన్నా రెండు మూడు పార్టీలు వచ్చి చూసేలారు మీకు కావాలంటే చెప్పండి అది మీకే అరేంజ్ చేస్తాను నేను నేను ఎలాగైనా దాన్ని కొనుక్కోవాలరా కాస్త తక్కువకు వచ్చేలా చూడరా ఆ శవం స్థలం నుంచి నేను బయటపడితే చాలు అయితే అలాగానిద్దాం ఎంత చెప్తున్నారు ఫాదర్ పిలుస్తున్నారు నేను మళ్ళీ వస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఎక్కడికి వెళ్ళకోదర్ అతి త్వరలో ఈ ఊళ్ళో ఇంకో హత్య జరుగుతుంది ఇలా చేయడం తప్పైనా ఈ పాప ప్రక్షాళన రహస్యాన్ని చెప్తున్నాను హెల్డోస్ని చంపింది మన జాయే హెల్డోస్ని మాత్రమే కాదు లిజీని చంపింది కూడా అతనే జాయ్ కూతురు నిజమైన ఫాదర్ హెల్డోసే అతి తెలిసాకే జాయ్ హత్య చేశాడు బిడ్డ మీద ఉన్న ప్రేమతో ఇంకెవరికి ఇది తెలియకూడదు అని చేశాడు ఎల్డోస్కి ఎస్సిక్కి మాత్రమే ఇది తెలుసు అందుకే ఇద్దరిని చంపాడు ఆ రెండు పాపాలు నా దగ్గర పాప ప్రేక్షణ అడిగినప్పుడు చెప్పాడు చేసిన రెండు పాపాలు మాత్రమే కాదు చేయబోయే మరో పాపం కలిపి చెప్పాడు ఇవన్నీ తెలిసిన వాడు మరొకడు ఉన్నాడు సందో వాణ్ణి జాయ్ చంపుతాడు జరిగిన వదిలేద్దాం సెందో జాయ్ని దేవుళ్ళ నమ్మాడు అమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం సెందోని కాపాడాలి ఇలా చేయడం తప్పైనా కూడా ఈ పాప ప్రేక్షణ రహస్యాన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఒక ఫాదర్గా నేను చేయకూడని పనిచేశాను ఇక్కడికొచ్చేమేంటి నేను అక్కడ కదా ఉండమన్నాను నన్ను కాపాడండి ఫాదర్ ఏంటి సందో ఏమైంది ఫాదర్ జరిగింది మొత్తం మీకు చెప్పేస్తాను మీరు ఎలాగైనా నన్ను కాపాడాలి ఏం జరిగిందో చెప్పు జాయను నన్ను చంపేస్తాడు జరిగినవన్నీ నాకు మాత్రమే తెలుసు అన్నీ మీకు నేను చెప్పేస్తాను ఫాదర్ అంత వివరంగా చెప్పు లీజీ యొక్క విషయం తాగిన రోజు నుంచి అన్ని విషయాలు చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన విషయాల్లో నీ హస్తం ఉంటే నీ పాపాలు చెప్పి పాప ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు పాప ప్రక్షాళన అడిగినందుకు నేను నేను కాపాడలేను నువ్వు ఎక్కడైనా సరే జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పాలి ఫాదర్ పాప ప్రక్షాళన వద్దు నేను అన్ని విషయాలు చెప్పేస్తాను సాందో నా ఫోన్ ఎక్కడో పడిపోయిందిరా ఫోనే కదా పోతే పోని మనం వేరేది కొనుక్కున్నాంలే మనుగురు వెళ్తున్నా అని ఇలా అర్ధరాత్రి అక్కింటికి వెళ్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు మనం అందరినీ ఆశ్చర్యం ముంచేద్దాం మనం ఇంకో రౌండ్ వేద్దామా అయ్యో నాకొద్దు అరే జాయినా ఆ అన్నయ్య తెలియకుండా ముందు దాదా అనుకుంటే అన్నయ్య వచ్చేసాడు ఇక్కడికి ఏదో పని మీద వచ్చి ఉంటాడు జాయినా ఏంటి బాటిల్ కవర్ లో పెట్టుకున్నారు పని చూసుకుని వస్తున్నావా అవును లిసి చనిపోయినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు రాలేదు ఆ తర్వాత రోజు నాకు తెలిసింది నువ్వు చేసింది తప్పే కదా చనిపోయిన వాళ్ళ ఇంటికి ఎక్కువగా వెళ్ళబుద్ధి కాదు మనసంతా అదోలా ఉంటుంది జాయన్న తను చనిపోవడానికి ముందు నిన్నే తలుచుకుంది మీ మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి తను నాకు మొత్తం చెప్పేసింది జాయన మీ మధ్య ఉన్న సంబంధం నిజం కాకపోయినప్పటికీ నేను నమ్మాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక దీనికి పరిష్కారం నీ చావే
ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా నేను నిన్ను చూస్తే నా మీద నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది జాయ్ తీసుకువెళ్ళమంటారా ఫాదర్ ఫాదరా ఫాదర్ ఫాదర్ నన్ను కాపాడడానికి పాప ప్రక్షాళన రహస్యాన్ని అన్నతో చెప్పడం తప్పేగా ఫాదర్ ఏ ఫాదర్ అయినా ఎప్పుడు పాప ప్రక్షాళన రహస్యాన్ని బయటికి చెప్పకూడదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే చూస్తుంటే లోపల ఎంక్వైరీ చాలా గట్టిగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైందా నిజంగా ఎవరు తప్పు చేశారనేది అవునరా ఆ శవాన్ని గొంతలోంచి తీసేప్పుడు మేమందరం అచ్చ నువ్వే చేసాం అనుకున్నాం నేనా అసలు ఈ ఊర్లోనే పెద్ద మధ్య నువ్వు కనిపించడం లేదు కదా అందుకే అనుమానం వెళ్ళానా ఒక వారం రోజులు ఊరేలేసి వచ్చాను కదా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అవి ఎక్కడో జరిగిందంటే ఫాదర్ ఇప్పుడే వస్తున్నట్టున్నారు ఆయన వస్తే ఏదైనా సాల్వ్ అవ్వాల్సింది అరే నువ్వు కంగారు పడుకో నేను చెప్తాను కదా ఆగు నువ్వు ఆగు ఏ కొంచెం జరుగు 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 పక్కకి జరుగు ఇక్కడ ఎవరికైనా పాప ప్రక్షాళన చేస్తారా జాయ్తో నేను మాట్లాడాలి ఐదు నిమిషాలు వెళ్ళండి లోపలే ఉన్నాడు బయలుదేరే ముందు ఫాదర్ ను కలుస్తారని నేను అనుకోలేదు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను రేపు చర్చిలో జెండా ఎగరేస్తున్నాం అది చూడ్డానికి మాత్రం నువ్వు ఉండవు జాయ్ కానీ జెండా ఎగరేయటానికి ఫాదర్ కూడా ఉండడు అనుకున్నప్పుడే కొంచెం కష్టంగా ఉంది వాళ్ళు నన్ను ఇప్పుడు స్టేషన్ కి తీసుకెళ్తారు అక్కడ హత్య చేసింది జాయ్ గుంటత విపూర్చింది ఫాదర్ నువ్వు కూడా నాతో పాటే వస్తావు నీ ప్రాణం నువ్వే బలిచ్చుకున్నావు జాయ్ కానీ నా ప్రాణం జీసస్ కాపాడాడు ఆ రోజు నువ్వు నాకు ఒక వీడియో చూపించావు కదా ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి అవి నువ్వు ఒకసారి చూడు అక్కడ గుంట తవ్వుతానని ఖచ్చితంగా నువ్వు నమ్మడం వల్ల నాకంటే ముందే అక్కడికి వచ్చావు కదా మనసులో చాలా సేఫ్ గా చేశాను అనుకున్నాను
వచ్చే వారంలోపు నేను సులువెక్కిస్తాను అని ఈ విన్సెంట్ చెప్పింది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది రాత్రిపూట బలుగులు పగల కొట్టేవాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా దారి ఉందా అని ఆలోచిస్తే వీడియో చెప్పాడు కెమెరా ఫిక్స్ చేద్దామని అందులో రికార్డ్ అయిందో లేదో అని చూడ్డానికి వాటిని బయటికి తీసి చూసాం అందులో రికార్డ్ అయిన చూసినప్పుడు మాకు ఇది కనిపించింది మాకు చాలా భయం వేసింది ఆ భయం మాకు ఇంకా పోలేదు జీసస్ చెప్తున్నాడు ఈ ఫాదర్ పాటిస్తున్నాడు జాయ్ లెసిన్ నువ్వు చంపలేదుగా నాకు నా బిడ్డ కావాలి ఈ సంగతి మూడో మనిషికి తెలియకూడదు అందుకు నువ్వు చావడమే మంచిది వాణ్ణి నేను చంపుతా ఇప్పుడవన్నీ అనవసరం జాయ్ నువ్వు చంపేవాలేదా నేనే చంపాను ఫాదర్ సడన్ గా తన అలా చెప్పినప్పుడు తనకిచ్చిన నీళ్లలో విషం కలిపా అది తనకు తెలియదు నన్ను అంతరా రచ్చుకుంటుంది ఫాదర్ నాకు నా బిడ్డ కావాలి అందుకే నిజం తెలుసుకోకుండా ఎల్డోస్ని చంపేశా చంపాల్సి వచ్చింది ఫాదర్ ఇలా చేయడానికి ముఖ్యమైన కారణం నా పెట్టి తనకి తనకి ఇవేమి తెలియకూడదు
ఫాదర్ పాప ప్రక్షాళన అడగాలి పులే వీ 